हे गाइस वेलकम टू माय चैनल चलिए आज के वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट वर्ड है स्विफ्टनेस स्विफ्टनेस होता है स्पीड ठीक है कोई भी चीज़ ऐसी जो स्पीड में हो जैसे कि बुलेट ट्रेन राइट right? उसके बाद स्पीड फास्टनेस ठीक है कोई भी चीज़ जो फास्ट हो स्पीड में हो उस उसके लिए हम स्विफ्टनेस यूज़ करते हैं ठीक है सेकेंड वर्ड है डिविसिव डिविसिव मीन्स होता है डिसेंटिंग डिसेंटिंग का मतलब होता है डिस एग्रींग जो आपसे जैसे यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी ओपिनियन जो है जैसे बहुत सारे लोगों का एक ओपिनियन है ठीक है उनसे डिसएग्री करके कुछ यहाँ पे आ, कुछ चार चार पांच लोग होंगे जिनका ओपिनियन जो है इनसे अलग है तो उसे बोलेंगे डिसेंटिंग ठीक है और वही डिसेंटिंग का मीनिंग होता है डिविसिव तो इसके और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि इसका मतलब एक और वर्ड है प्रोटेस्टिंग इसका मीनिंग हो सकता है ठीक है उसके बाद रेजिस्टिंग हो सकता है रेजिस्टिंग के साथ साथ डिफरिंग भी हो सकता है डिफरिंग और uh, एक वर्ड ये भी हो सकता है टेकन इशू ठीक है मतलब ये भी इसका एक मीनिंग है तो वही है एक वर्ड के साथ कितने सारे वर्ड्स कनेक्ट होते हैं इंग्लिश में यही इंग्लिश की ब्यूटी है ठीक है तो स्पेशली डिसेंटिंग विथ द मेजोरिटी ओपिनियन ये इसका एक मीनिंग है उसके साथ यहाँ पे प्रोटेस्टिंग रेजिस्टिंग डिफरिंग ठीक है डिसेंटिंग ये सब सिमिलर इसके सिनोनिम्स हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टैंडम टैंडम मीन्स होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक के पीछे दूसरा होता है ठीक है एक आगे है दूसरा पीछे है तो ऐसे करके जैसे इस तरह की बाइसिकल को भी जो है वो टैंडम बोलते हैं क्यों क्योंकि इसमें भी एक एक आगे है और एक पीछे है ठीक है तो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक एक ऑब्जेक्ट या कोई इंसान एक तो एक फ्रंट में है और दूसरा जो है उसके जस्ट पीछे है तो उसको जो है टैंडम बोलेंगे वन बिहाइंड द अदर यहाँ पे लिखा है ना उसके बाद इनकम्बेंट इनकम्बेंट होता है जो वैसे यूजुअली जो है ये पोस्ट के लिए यूज होता है किसी भी पोस्ट के लिए ठीक है तो इनकम्बेंट मीन्स होता है कि उस टाइम पे उस पोस्ट पे कौन है जैसे कि जैसे कि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ठीक है दीपक मिश्रा दीपक मिश्रा नॉट मिश्रा मिश्रा ठीक है तो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक एक पोस्ट है एक ऑफिस है उस पर अभी इस टाइम जो है दीपक मिश्रा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ठीक है देखिए करेंटली होल्डिंग एन ऑफिस किसी ऑफिस को होल्ड करना ऑफिस होल्डर सिमिलरली एज अ ड्यूटी नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी मॉरली बाइंडिंग ठीक है उसका एक और मीनिंग हो सकता है जियोलॉजी में कि किसी चीज़ पर लीन करना ठीक है एक ये रॉक है उस पर उस पर कुछ चीज़ लीन कर रही है लीन लीन करने का मतलब होता है कि उसका सहारा लेना तो ये भी एक इसका मीनिंग है लाइंग और लीनिंग ऑन समथिंग एल्स ठीक है उसके बाद सीटिंग सीटिंग भी एक मीनिंग है सीटिंग भी इसको बोल सकते हैं जैसे हम कई बार बोलते हैं सीटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो ये भी एक यूज़ हो सकता है वर्ड उसके बाद है इंटिमिडेशन इंटिमिडेशन होता है जैसे कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी या मान लो खुद विराट कोहली आपके सामने आ जाए ठीक है आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उनको पसंद नहीं आया उन्होंने आपको आंखें दिखा दी तो एक एक आप में इंटिमिडेशन वाली फीलिंग आ जाएगी या ऐसा होता है कि कभी कभी किसी पर्सनालिटी के सामने होने से ही जो है इंटिमिडेशन की फीलिंग आने लग जा आने लग जाती है मतलब वो क्या है एक्ट ऑफ इंटिमिडेटिंग अ वीकर पर्सन टू मेक दैम डू समथिंग फिर नर्वसनेस में हम लोग कुछ कुछ करने लग जाते हैं ठीक है तो वो वो इंटिमिडेशन वाली फीलिंग होती है फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट किसी के फेम uh, से वेल्थ से स्टेटस से सक्सेस से इन सबको uh, से खुद को कंपेयर करते हैं डिस्करेजमेंट वाली फीलिंग आती है एक डर uh, वाली फीलिंग आती है ठीक है फीलिंग ऑफ बींग इंटिमिडेटेड बींग मेड टू फील अफ्रेड और टिमिड ठीक है खुद को छोटा महसूस करने लग जाते हैं एक कम्युनिकेशन दैट मेक समथिंग यू अफ्रेड टू ट्राई समथिंग जैसे मान लीजिए विराट कोहली ने आपको आंख दिखा दी फिर उसके बाद तो आप चुपचाप बैठ जाओगे कुछ नहीं करोगे या कोई बहुत ही ज़्यादा शरारती हुआ तो शायद बट नॉर्मली लोगों लोग जो है डर जाते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए किसी ने भी किसी ने भी जैसे आर्मी चीफ ने आपको एकदम आँख दिखा दिया ऐसे करके डर जाओगे ना डेटरेंट डेटरेंट मीन डेटरेंट मीन्स होता है इसका मीनिंग भी यही होता है एक कम्युनिकेशन दैट मेक्स यू अफ्रेड टू ट्राई समथिंग ठीक है सेम मीनिंग है तो यहाँ पे बुलिंग और डेटरमेंट सॉरी डेटरमेंट ठीक है तो ये दोनों वर्ड्स एक जैसे मतलब ए, एक ही उसमें यूज हो सकते हैं इंटीमिडेशन के सिनोनिम्स हैं उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेरिस्ट पेरिस्ट मीन्स होता है पास फ्रॉम फिजिकल लाइफ मतलब खत्म हो जाना खत्म हो जाना से खत्म हो गया तो खत्म हो जाना पास फ्रॉम फिजिकल लाइफ एंड लूज ऑल बॉडीली एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस नेसेसरी जो भी जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं लाइफ एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए वो सब खत्म उनका बंद हो जाना या खत्म हो जाना कह सकते हैं ठीक है चोक्ड चोक्ड डाइड एक्सपायर्ड ठीक है तो पास्ड uh, अवे ये सब हो सकते हैं जैसे कई बार uh, 
इकोनॉमी में पढ़ते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट पैरिश सो सून ऐसे करके सेंटेंस होते हैं तो पैरिश uh, वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खराब फ्रूट्स अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं साथ में तो मीन्स होता है कि खराब हो जाना जो फिर उसके बाद ईट मतलब ईट के पर्पज से काम नहीं आएगा ठीक है जैसे मतलब उसको खा नहीं सकते इन एडिबल हो जाता है जो ठीक है तो वैसे पैरिस्ट का मतलब जैसे कोई स्पीशीज अगर कोई किसी स्पीशीज के टर्म्स में टर्म मतलब टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब कि स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो जाना या इस तरह से चौक डाइड बस एक तरह से खत्म हो जाना उसके बाद ओवर टर्निंग ओवर टर्निंग मीन्स होता है टर्न फ्रॉम एन अपराइट और नॉर्मल पोजिशन ठीक है एनलिंग एनलिंग कैंसिल ऑफिशियली ओवर राइडिंग ओवर रूलिंग काउंटरमेंडिंग रिपीलिंग रिवर्सिंग रूल अगेंस्ट ज्यादातर जो है कोर्ट्स uh, वगैरह में ये यूज होता है कहते हैं कि कई कई बार जैसे जज कई बार बोल देता है कि ओवर रूल्ड ठीक है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड तो ओवर रूल्ड ओवर रूल्ड यहाँ से आया ओवर रूल्ड ठीक है उसका मतलब यही होता है मतलब एक जैसे किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया उसको ओवर रूल करके उसको ओवरटर्न करके किसी बड़े कोर्ट ने जो है कुछ दूसरे मतलब बिल्कुल उसके जो जैसे इसने इसने कुछ डिसीजन दिया बिल्कुल उसका उल्टा डिसीजन जो है हायर कोर्ट ने दे दिया ठीक है जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहा हो और इसने कोई डिसीजन दिया उसको ओवरटर्न करके ने कुछ और डिस्ट्रिक्ट दे दिया दूसरी पार्टी के फेवर में डिस्ट्रिक्ट दे दिया तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वर्ड्स हैं रिवर्सिंग रिपीलिंग ठीक है काउंटरमेंडिंग काउंटरमेंडिंग वर्ड अच्छा है ओवर रूलिंग ओवर राइडिंग कैंसिल ऑफिशियली अनलिंग और टर्न फ्रॉम एन अपराइट और नॉर्मल पोजिशन ये जनरल चीज़ों में यूज़ हो सकता है उसके बाद है एडिफाइज एडिफाइज मीनिंग मीन्स होता है सिंपल एक स्ट्रक्चर जिसकी चार दीवारें हैं और एक छत है स्ट्रक्चर दैट हैज़ अ रूफ एंड वॉल्स एंड स्टैंड मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस दैट इज बिल्डिंग ठीक है उसके बाद एयर एयर में होता है कि उत्तर अधिकार उत्तर अधिकारी हिंदी में बोलते हैं जिसको ठीक है कि किसी गद्दी का जो आगे सक्सेसर होगा उत्तर अधिकारी होगा वो उसको एयर बोलते हैं तो ए पर्सन हु इनहेरिट सम टाइटल और ऑफिस ठीक है डिस्ट्रीब्यूट इसका एक मीनिंग होता है इनहेरिटर तो वही हो गया सक्सेसर भी वही हो गया यहाँ पे एक जो डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूट ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड बाय लॉ एंड बाय द टर्म्स ऑफ अ विल एक विल के उससे या फिर एक लॉ के उससे ठीक है जैसे खलीसी खलीसी आयरन थ्रोन ये बोलती है कि इसने भी कई बार एयर वर्ड यूज़ किया है तो कंसिलेटरी कंसिलेटरी मीन्स होता है कॉम्प्रोमाइजिंग कुछ थोड़ा बहुत दोनों पार्टीज कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक एग्रीमेंट साइन कर रही हैं या या एक दूसरे को कंसेशन दे रहे हैं ठीक है मेक और विलिंग टू मेक कंसेशन इन इंटेंडेड टू प्लेस एट यहाँ पर प्लेस एट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं प्लेस एट के मीनिंग हो सकते हैं जैसे गेन द गुड विल ऑफ ये तो इसका मतलब है गेन द गुड विल ऑफ बाकी हो सकता है अपीज अपीज इसका एक मीनिंग हो सकता है ठीक है पैसीफाई इसका एक मीनिंग हो सकता है उसके बाद आ, एम ओ डबल एल आई एफ आई मॉलीफाई एक मीनिंग हो सकता है उसके बाद कंसिलेट तो यहाँ पे कंसिलेट तो खुद ही वर्ड है ये और उसके बाद लेनीफाई एक हो सकता है उसके बाद जेंटल हो सकता है एक वर्ड तो बहुत सारे वर्ड हैं जो इससे कनेक्टेड हैं प्लेसेट से कनेक्टेड हैं और प्लेसेट जो है कंसिलेटरी से कनेक्टेड है तो उसके बाद इनफ्लेक्सीबल इनफ्लेक्सीबल कॉम्प्रोमाइजिंग ठीक है उसके बाद ये थे आज के वर्ड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग